முன்னாடி வந்து ஸ்லிப் டெஸ்டோட இம்பார்ட்டன்ட் பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸ்லிப் டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த வரிசையில் இப்போ வந்து லாக்டவுன் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணதால் நம்ம ஒரு மூணு நோட்டு போட்டால் போதும் பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தேன் அந்த விஷயத்தில் மேக்ஸ் காலையில் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி தான் மேக்ஸ் நான் வந்து நடத்த போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுவும் நம்ம கண்டினியூவாக நடத்த போகிறோம் ஸோ அது அது அதோட பிளானிங் அதோட கொஷின்ஸ் வந்து நான் எப்படின்னு அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துக்குங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எவ்ரி கிரீன் டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸ் டிஎன்பிசி மட்டும் இல்லைங்க ஸோ அது டிஎன் இபி எழுதுறவங்க இருக்கட்டும் பிசி எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் டெட் டெட் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைப் அதாவது எவ்ரி கிரீன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இருக்க எவ்ரி கிரீன் அப்படின்னா புது புக்கு பழைய புக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு பாருங்கள் எந்த புக்கு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு எடிஷன் அந்த புக்குலையும் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ப பதினஞ்சா பதினஞ்சு எடிஷனா எஸ் அது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது எடிஷனாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த எல்லா எடிஷன்லையும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இது டிஎன்பிசியில் அடிக்கடியாக கேட்குற கொஷின் காலம் காலமாக எடு கேட்ட கொஷின்ஸுங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டாயிரத்திலிருந்து டிஎன்பிசி கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்திலிருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷத்துக்கு நம்ம இந்த டெஸ்ட்டு அதாவது இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி ஒருங்கிணைச்சிருக்காங்க இந்த இந்த டாபிக் வந்து யார் இது எழுதுருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாப்பர் நம்ம ஒருத்தர் சொல்லிட்டு வந்தீங்களா குரூப் ஃபோரில் டாப் டென்னில் ஒருத்தர் வந்திருக்காருனே அவருடைய இன்ஸ் தாங்க இது ஸோ அவருடைய இன்ஸு நம்ம எடுத்து தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி புது புக்குக்கு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இன்றைக்கே நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ நான் இந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுல நாளைக்கு கொடுக்குது புரியுது <laughs> <laughs> புதுசாக இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரைபிள் எப்படி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெட் கலரில் இருக்கிறது நீங்கள் கிளிக் பண்ணோம்னே வந்து ரெட் கலர் போயிடும் சரிங்களா ஸோ ரெட் கலரில் இருந்தால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபிள் பண்ணலாம் நாத்தோம் அதை அழித்து விட்ருங்க சரிங்களா அந்த ரெட் கலர் மறைஞ்சிடும் ஓகே அப்போ வந்து பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஹால் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன் இதை நான் பண்ணணும் ஹால் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்ல கேட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ நான் ஸ்லிப் டெஸ்ட் போட போகிறேன் இந்த டெஸ்ட் வந்து உடனுக்குடனே நீங்கள் அட்டன் பண்ணோம்னா நீங்கள் ஹால் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் அதனால் அதையும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் பட் ஏதாச்சும் ஒன்று கண்டிப்பாக பண்ணணும் உங்களுடைய ஆதரவில் ஸோ எவ்ரி கிரீன் டிஎன்பிசி கொஷின்ஸ் கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரம் கொஷின் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக இருபது கொஷின் எக்ஸாமில் வருங்க அது எவ்ரி கிரீன் கொஷின் நாற்பது கொஷின் வரைக்கும் நம்ம எவ்ரி கிரீன் கொஷின் சொல்லலாம் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் அறுபது கொஷின் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் அதில் நாற்பது கொஷின்ஸ் வந்து எவ்ரி கிரீன் கொஷினாக தான் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்காதுங்க கொஸ்டின் இப்போ நம்ம சொன்னோம் ஜிஎஸ்டி பற்றி சொன்னோம் ஜிஎஸ்டி பற்றி இல்லாமல் இருக்க இருக்காது வரியை பற்றி இல்லாமல் இருக்காது குடியரசுத் தலைவர் பற்றி இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது குடியரசு தலைவர் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பயன்படுற மாதிரி இருக்கும் பெரியார் பற்றி இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது அப்படிலாம் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இந்த மாதிரி சில இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் உங்களுக்கே தெரியும் அவங்கள பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதில் நம்ம செலக்டிவாக எடுத்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதுதான் எவ்ரி கிரீன் ரெண்டாயிரம் கொஷின் இது எப்படி நடக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெய்லியுமே வச்சிடலான்னு இருக்குங்க ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட இப்போ நான் ஒரு பிடிஎஃபை நான் மொத்தம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் இதில் இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு பிடிஎஃப் கொடுத்தாச்சு இதை நம்ம என்ன பண்ண கட் பண்ணி கட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நூறு நூறு கொஷின் நான் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கு டெய்லியுமே நூறு நூறு கொஷின்ஸ் அப்படியே பாருங்களேன் மொத்த கொஷின் வந்து ஸ்லிப் பிடிப்பிட்டா இருக்குது உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்லேயே தெரியும் முப்பத்தொம்பது பேஜ் இருக்கு முப்பத்தொம்பது பேஜ் கிட்டத்தட்ட எங்கிட்ட எவ்வளோ கொஷின் இருக்குன்னு ஐநூறு கொஷின் இருக்குங்க ஸோ ஏநூறு கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் டெய்லியுமே நூறு நூறு கொஷின்ஸ் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க எவ்வளோ ஷார்ட்டாக நோட்ஸ் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஷார்ட்டாக எடுத்து உங்கள் நோட்டில் ஒன்று எழுதி வச்சு
பண்ணுறேன் ஆனால் டெய்லி என்னால் போட முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது என்னடா திடீர் மாற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு இல்லை ஸோ நம்ம ஒரு வேலை எடுத்தால் கண்டிப்பாக முடிச்சிடணும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை நான் இருக்கிற நான் இருக்கிற பகுதி கிராமப்புற பகுதி இங்கெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு பாயிண்ட்டே வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கும் இதில் நான் வந்து கண்டினியூவாக வீடியோஸ் வந்து நம்ம போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து மேக்ஸ் வேறு கையில் எடுத்துட்டோம் மேக்ஸையும் இதே முடிக்க போகிறோம் அப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம எவ்வளோ இந்த இதில் முடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பண்ணி எதிர்கொள்வதுக்கு நம்ம ஒரு நாற்பது மார்க் வரைக்கும் முடிச்சிடலான்னு இருக்குங்க இந்த விஷயம் அதாவது இந்த ஒரு பத்தொம்பது நாள் இருபது நாள் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்குள்ளே நம்ம ஒரு நாற்பது கொஷனுக்கு ஒரு அனலைஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம வீடியோவில் நம்ம சேனலில் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் ஸோ இப்போ பாருங்களேன் நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்கு இதில் ஸ்லிப் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாமே இங்கே பாருங்கள் ஆறாம் வகுப்பு சமூக அறியில் பேரரசுகளின் தோற்றம் கண்டிப்பாக பேரரசுகளின் தோற்றத்துலேருந்து ஒரு கொஷின் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு கொஷின்ஸ் இருக்கா எத்தனை கொஷின்ஸ் இருக்குது இருபத்தஞ்சி இருக்கா ஓகே இருபத்தஞ்சி அடுத்தது எட்டாவது வகுப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொகலாயர்கள் வருகை அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப பதினஞ்சு கொஷின் ப்ளஸ் அங்கே பாருங்கள் மொகலாயர் ஆட்சத்தில் சிறு சிறு திருத்தங்கள் கொண்டு வந்தது ஸோ கண்டிப்பாக இது பாருங்களேன் இது எத்தனை கொஷின் இருக்கு ஸோ இருபத்தி ஒம்பது கொஷின்ஸ் இருக்கு ஸோ இருபத்தெட்டு கொஷின் இருபத்தெட்டு அது ஒரு பதினஞ்சு அங்கே ஒரு இருபத்தஞ்சு கிட்டத்தட்ட அப்படியே நம்ம போட்டிங்கன்னா ஒரு அறுபது கொஷின் ஒரு அறுபது கொஷினில் கம்ஃபார்மாக மொகலாயர் பற்றி க உங்களுக்கே தெரியும் மொகலாயர் பற்றி வேறு எதுவுமே இருக்காது மொகலாயில் இருந்து ஒரு கொஷின் கேட்குறான்னா இது மட்டும் தாங்க இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ குடியரசுத் தலைவர் நேற்று குடியரசுத் தலைவரில் இருக்கிறது வந்து நான் மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி முப்பதுலேருந்து நாற்பது கொஷின் தான் இருக்கும் அதை தாண்டி வராதுன்னு சொன்ன பாருங்க அதெல்லாம் நம்ம ஸ்லிப் டெஸ்ட்டில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா புரியுது நான் சொல்கிறது ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வரப்போகுது நீங்கள் கடை கடை கடக்கிறேன்னு எழுத போகிறீங்க குரூப்பில் நான் கொஷின்ஸ் அமைச்சு விட்டுருவேன் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க குரூப்பில் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்படி குரூப்பில் இல்லாதவங்க டெலகிராம் குரூப் இருக்கீங்களா டெலகிராம் குரூப்பில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தொகை பாருங்கள் தெரியுது மின்னல் வேக கணிதம் இதே மாதிரி இங்கிலீஷில் வந்து டெலகிராம் குரூப்பில் போய் சர்ச் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து லோகோ வந்து இந்த ஜேபிடின்னு இருக்கும் அதில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபல் பண்ணி வச்சுங்க இல்லை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இல்லை இப்போ வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இல்லை வாட்ஸ்அப் குரூப் எதுவுமே இல்லை நான் வந்து அப்படியே இப்போ படிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் வீடியோ போட்ட உடனே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் கொடுத்துருவேன் நூறுநூறு கொஷினாக கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ரெடியாக இருங்க ஸோ ஸ்லிப் டெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு ஸ்லிப் டெஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஞாபக சக்தி வச்சுக்கோம் இதை நீங்கள் படுத்துட்டினா போதும் இதை தாண்டி கொஷினே இல்லை இதுதான் வந்து உண்மையே தாரகம் வந்துடும் ஸ்லிப் டெஸ்ட்டு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்க நான் நிறைய முறை வலியுறுத்துறேன் இப்போ வந்து பார்த்தா நிறைய யூடியூப் வந்து நம்ம இது பா காப்பி பண்ணி நான் அவங்களும் ஸ்லிப் டெஸ்ட் கொண்டு வராங்க சரிங்களா ஸோ மல்டி சாய்ஸ் கொஷின் இருக்கும்போது ஏன் ஸ்லிப் டெஸ்ட்னால் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது நம்ம சொல்கிற விஷயத்தை சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தா நைன்த் புக்கு எயித்து புக்கில் இம்பார்ட்டன் புவியல் டாப்பிக்கில் இரநூத்தி எண்பது கொஷின் உண்மையாக சொல்கிற இரநூத்தி எண்பது கொஷின் தாண்டி இருக்கவே இருக்காதுங்க புவியல் டாப்பிக் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் நைன்த்து டென்த்தில் அதாவது நிறைய இருக்கும் பேஜ் நிறைய இருக்கும் ஆனால் உள்ளே இருக்கிற கான்செப்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதில் இம்பார்ட்டன் தான் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு மெட்டீரியல் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே நிறைய பேர் கேட்பீங்க அந்த மெட்டீரியல் தான் இப்போ நம்ம ஸ்லிப் டெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் கொஷின்ஸ் பாருங்கள் இரநூத்தி ஐம்பது கொஷின் இது புது புக்லேயும் இருக்குது பழைய புக்கில் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த இரநூத்தி ஐம்பது கொஷின் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம ஒழுங்காக வேணா ஒன்று முந்நூறு கொஷின்ஸ் இருக்குங்க ஸோ இந்த முந்நூறு கொஷின் தாண்டி என்னங்க இருக்க போகுது நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் புவியல் டாப்பிக்கில் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சவங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க தெரியாதவங்க இதை தாண்டி வராதுங்க அதை ஞாபகம் வச்சுங்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் ஆமாம் இவ்வளோதானே இருக்குது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கே பார்த்துங்க இரநூத்தி எண்பது கொஷின்ஸ் வந்துருக்கு சரிங்களா ஸோ இது நைன்த் புக்கு டென்த் புக்கில் மட்டும்தான் நம்ம ஒன்றும் எயித்தில் கூட எடுத்து கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பொருளாதாரத்துலேருந்து இம்பார்ட்டன்ட் பொருளாதாரத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புரட்சி பற்றிலாம் நான் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சாம்பல் புரட்சி வெண்மை புரட்சி மஞ்சள் புரட்சிலாம் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கொஷினாக இருக்கும் அது அது ஆல்டர்னேட்டர் கொஷின்ஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நூறு கொஷின் எடுத்து கொடுக்குறோம் ஸோ இதுவும் கண்டிப்பாக ரொம்ப மஸ்ட் மஸ்ட் மஸ்ட்னு தான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
உங்களுக்கு வேறு ஒரு வீடியோ போட்டுவிட்டேன் ஸோ நீங்கள் எப்படி அணுகுமுறைகள் இருக்குது நீங்களாம் நல்லா படிக்கிறீங்களா அப்படின்ற டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணால் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் அதனால் இப்போ நடக்கிற கொஷனில் ஆன்சர் ரெடியாகவே இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இதில் தப்புகள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளே கிடையாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மனிதரின் பால் சார்ந்த பண்புகள் அப்படின்றது இருக்கும் என்ன பார்த்துமே சிலபஸ் எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ இது வந்து சிலபஸில் இல்லைன்னு இல்லை மனுஷனை பற்றி கண்டிப்பாக வந்து சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த எவ்ரி கிரீன் டாபிக்ஸ் தான் இது சரிங்களா அதுலேருந்து எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் இது வந்து யூனிட் நைனுக்கான யூனிட் நைனில் இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட கொஷின் யூனிட் நைனில் யூனிட் எயிட்டில் டிஎன்பிஎஸில் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா அந்த கொஷின்லாம் எடுத்திருக்கோம் இதில் இதில் இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்க போகிறோம் சரிங்களா ஒரு எழுபது கொஷின்ஸு ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தொம்பது பேஜஸ் வந்துட்டேன் நீங்கள் மொத்தம் கூட்டினா நானே கூட்டி பார்த்துட்டு நீங்கள் ஏன் கூட்ட போகிறீங்க ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏநூறு கொஷின்ஸ் வருது கிட்டத்தட்ட இந்த ஏநூறு கொஷின் நான் டெய்லியுமே கொடுக்கலாமா இல்லை ஒன்று டு ஒரு நாள் கொடுக்கலாமா அப்படின்ற ஐடியாவில் இருக்கேன் ஸோ ஒன்று டு ஒரு நாள் வந்தால் டெய்லி வருதோ நீங்கள் ரெகுலராக படிச்சிட போகிறீங்க அப்போ எப்படி சார் படிக்கிறது இன்றைக்கி என்ன டாபிக் நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை காலில் காட்டி உங்களுக்கு வந்து காலையும் சொல்ல முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் குரூப்பில் வந்து உங்களுக்கு அன்னைக்கான ஸ்லிப் டெஸ்ட்டுக்கான கொஷின்ஸ் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ அந்த டெஸ்ட் கொஷின்ஸை நான் உங்களுக்கு எப்போ அதாவது டெ ஸ்லிப் டெஸ்ட்டுன்றது நீங்கள் பார்க்காம தான் எழுதணும்னு கிடையாதுங்க பார்த்து கூட எழுதலாம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்கள் முதல்ல ஸ்லிப் டெஸ்ட்னால் என்ன அது எப்படி அப்படின்றத நான் ஒரு முழுசாக சொல்லிடுறேன் ஸோ ஸ்லிப் டெஸ்ட்டுன்றது உங்களுக்கு இந்த கொஷின் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் போதும் அதை நீங்கள் பார்த்து எழுதுனாவே உங்களுக்கு ஞாபக சக்தி வந்துடும் ஸோ இது எங்கனே இது தெரிலன்னா நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி சுத்தமாக தெரியல அப்படின்னா கொஷின் ஒரு முறை ரீட் பண்ணுறேங்க ஒன்றுமே எழுதாமல் வெயிட் பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சதை முக்காவாசி தெரியுது கால்வாசி தெரியுது ஒரு பத்து கொஷின் தான் தெரிஞ்சுனா தாராளமாக அது மட்டும் எழுதுங்க ஒரு ஒரு இன்ட் ஒரு நோ பேப்பரில் எழுதி வச்சுங்க கொஷினை பார்த்தோம்னா மொபைல் இருக்குது போது ஸோ அந்த பிடிஎஃப் பார்த்து நீங்கள் எழுதுங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ அன்றைக்கே வந்துடும் ஸோ வீடியோ வந்தோம்னே உங்களுக்கு லிங்க் நீங்கள் வீடியோ வந்தோம்னே நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சலாம் என்னென்ன கரெக்டு அப்படின்றது ஒரு முறை நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு மறக்கவே மாதிரி இருக்காது மறுபடி மறுபடி சொல்கிறேன் நான் வீடியோ வந்து மியூசிக் தான் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தான் போடுவேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் படித்து சொல்கிறத விட நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அதாவது எழுத்து கூட்டலாம் எழுத்து கூட்டி நான் தப்பாக சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்காதிங்க அப்படி படித்தா கூட உங்கள் மனசில் நிற்கும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ஸோ நான் வந்து இந்த சொல்கிறேன்னா அதில் ஒரு காரணம் இருக்கும் சும்மா நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன் அதனால் நீங்கள் புக்கில் தேடி கூட ஸ்லிப் டெஸ்ட்டாக திடீர்னு படிக்கிறீங்களான்னு ஒரு கொஷினாக இது எங்கெல்லாம் இருக்குது டக்கு டக்குன்னு எழுதுங்க தெரியலையா உங்கள் புக்கை தேடுங்க உங்கள் புக்கை தேடி ரிசர்ச் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் எழுதுங்க ஸோ நீங்கள் இதை பண்ணிங்க கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு மறக்க மாட்டீங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் அது மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த டெஸ்ட் நடக்கும் கொஷின் ரெடியாக இருக்கும்போது நான் என்ன வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் கொஷின் கொடுக்கலனா தான் ஐயோ கொடுக்க மாட்டாங்களே நானும் வந்து சிரமத்தில் இருப்பேன் நீங்களும் ஐயோ கொஷின் கொடுக்க மாட்டாங்களே சிரமத்தில் இருப்பீங்க கொஷின் கொடுத்துட்டு போகிற என்ன இருக்குது நான் பாருன்னு டெய்லி அப்லோடு பண்ண போகிறேன் எனக்கும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா ஸோ என்னென்னா குயிப்பி டைம்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க நெட்டு ரொம்ப ஸ்லோ உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய பேருக்கு சிட்டியில் இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்குது இதில் என்ன மட்டும் கரெக்டான டைமில் கரெக்டான டேட்டில் போகணுன்றது வராது எப்பவுமே சொல்லிட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மின்னத் மின்னத் தான் பின்னாடி அதாவது கொஞ்சம் ஒரு இன்றைக்கும் போடலாம் இல்லை நாளைக்கும் இன்றைக்கான ஒர்க்கும் இருக்கலாம் அதை மட்டும் கொஞ்சம் சமாளிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த ஸ்லிப் டெஸ்ட்டை பயன்படுத்திங்க உங்களுக்காக என்னுடைய பிரதர் சிஸ்டருக்காக நான் ரெண்டாயிரம் கொஷின் ரிஸ்க் எடுத்து கொடுக்குறேன் ஸோ கண்டிப்பாக வேல்யூபிள் கொஷினாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு டெஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் நம்புகிறேன் சரிங்களா எல்லாருமே சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமாக இருங்க நல்ல உள்ளங்களுக்கு எப்பவுமே எந்த பாதிப்பும் வராது கடவுள் துணை இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்